أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear viewers and audience I welcome you all to our channel Edufer Academy Today I'm with you with another presentation on Surah Al-Fatiha As you know we have a lecture series on Surah Al-Fatiha I have already posted two videos as part of uh, the lecture series and this is the third part and in this part I'm going to discuss two verses of Surah Al-Fatiha verse number 5 and verse number 6 so let's start with verse number 5 the Arabic first Bismillahir Rahmanir Rahim إياك نعبد وإياك نستعيد English translation It is you we worship and from you we seek help Bangla Amra shudhu matro apnari ibadot kori Orthat dashotto kori Ebang shudhu apnar kachi shahad jo prathona kori Verse 5 begins with direct address to God in the second person. It is a marked change from the praise and description of God in verses 1 to 4. Human beings speak here in this verse in the first person plural. Hence, not only as individuals, but also as vicegerents of God, supplicating God on behalf of all creation. A পঞ্চম আয়াতে অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে মধ্যম পুরুষ ব্যবহার করে সরাসরি আপনি বলে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এক নম্বর থেকে চার নম্বর আয়াত পর্যন্ত ঈশ্বরের যে প্রশংসা ও স্তুতিমূলক বর্ণনা দেয়া হচ্ছিল তাতে ছেদ টানা হয়েছে তাতে ছেদ টেনে ঈশ্বরকে সরাসরি সম্বোধন করে কথা বলা হচ্ছে এই আয়াতে মানুষ বহু বচনে উত্তম পুরুষে কথা বলছে অর্থাৎ এখানে আমি না ব্যবহার করে মানুষ আমরা ব্যবহারের আমরা শব্দটি ব্যবহার করে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে সমস্ত সৃষ্টিকুলের পক্ষ থেকে ঈশ্বর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে টু স্পিক টু গড ইন দ্য ফার্স্ট পার্সন প্লুরাল রাদার দ্যান দ্য সিঙ্গুলার অলসো ইমপ্লাইজ হিউমিলিটি বিফোর দ্য ডিভাইন দি আরবিক ওয়ার্ড Iyaka actually indicates it is only you and the word na'abudu is translated as we worship which also indicates servitude, obedience and adoration. Ishwarir ka chhe prathona shumoy ami shabdoti na bebhar kore amra shabdoti bebharir madhume mohan prabhur shakashe binoy ba namrata prakash kara hotche. Ar arbi shabdo iyaka ortho holo shudhu apnari আর না আবদ শব্দের অনুবাদ হলো আমরা এবাদত করি এর দ্বারা আবার দাসত্ব করা মেনে চলা উপাসনা করা ইত্যাদিও বোঝায় সো অ্যাকর্ডিং টু ইসলাম উই ওনলি ওয়ার্শিপ অল মাইটি গড তাই ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী আমরা শুধুমাত্র এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করি বা দাসত্ব করি দ্য ফার্স্ট ফ্রেজ ইয়া কা না আবুদু মিনস ইট ইস ওনলি you we worship and thus indicates standing before God as a humble adoring servant or as a slave. It is the state that in reality all created beings are in before God. And it's also mentioned in Quran, Surah number 19, verse number 93. There is none in the heavens and on the earth but that it comes unto the compassionate as a servant. তো পঞ্চমায়তের প্রথম বাক্যাংশ অর্থ হলো শুধু আপনারই আমরা এবাদত করি এটির দ্বারা অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সামনে একজন বিনীত উপাসনাকারী বান্দা বা দাস হিসেবে দাঁড়ানোর বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে বাস্তবতা হলো সকল সৃষ্টি এবং প্রাণীকুল মহান ঈশ্বরের সম্মুখে দাসের মতোই এবং এ প্রসঙ্গে কোরআনেও এসছে আকাশমণ্ডলী ও ভূপৃষ্ঠে এমন কেউ নেই যে পরম করুণাময়ের সম্মুখে দাস হিসেবে উপস্থিত হবে না দ্য ভার্স দিস ভার্স অফ সুরা ফাতিহা রিকগনাইজেস দ্য স্টেট অফ কমপ্লিট সার্ভিচিউড বিফোর গড সুরা ফাতিহার এই আয়াত বা বাক্যটি দ্বারা 
এই বাক্যটির মধ্যে কর্তাবাচক পদ দ্বারা শুরু না করে কর্মবাচক সর্বনাম আপনি দিয়ে শুরু করার মাধ্যমে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সামনে মানুষের চূড়ান্ত আত্মনিবেদন বা দাসত্বের অবস্থাটিকে তুলে ধরা হয়েছে সো অল অফ আস অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি ক্রিয়েশন ইজ দ্য সার্ভেন্ট অফ গড আমরা সবাই প্রত্যেকটি সৃষ্টি মহান ঈশ্বরের অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহন আল্লাহর সামনে দাস Addressing God in the second person rather than the third person indicates a direct I-U relationship in which God is worshipped as one who is present before the worshipper and whom the worshipper thus addresses directly. Ekhane additiyo ishar ke prathom ba naam purushe shambodhan na kore, moddhum purushe shorbo naam e shambodhan kara hoye chhe. Eir fale tarshat e akta ami apni athoba ami tumir shampor ke dike ingit kara hoye chhe. এতে বোঝা যায় যে উপাসনারত দাস অত্যন্ত বিনম্র চিত্তে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সামনে এমনভাবে উপাসনা করছে যেন মহান ঈশ্বর তার সম্মুখে উপস্থিত সো ইটস আ প্রিভিলেজ গিভেন ইন ইসলাম টু অল হিউম্যান বিইংস হু আর নট ইন নিড অফ আ ডিস্টিংক্ট ফ্রেস্টি ক্লাস টু ফাংশন অ্যাজ ইন্টারমিডিয়েটিস বিটুইন হিউম্যান বিইংস অ্যান্ড গড তাই ইসলাম ধর্ম সকল মানুষকে এই অধিকার দেয় যে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে বা তার উপাসনার জন্যে মানুষের কোনো মধ্যস্থতা পাদ্রি পুরোহিত শ্রেণীর দরকার হয় না সরাসরি গডের সাথে রিলেশনশিপ মানুষ কায়েম করতে পারে ইন দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ভার্স ফাইভ ওয়া ইয়াকা মিনস অ্যান্ড ওনলি ইউ অ্যান্ড নাস্তা ইন মিনস উই সিক হেল্প সো দ্য সেকেন্ড পার্ট Wa iya ka nastareen is translated as and only from you we seek help. Panchom ayat er ditiyo bakkang sho wa iya ka ortho hotche shudhu ebong shudhu apnar kachei ar nastareen ortho hotche shahajjo prarthona kori. Shutorang puro bakkang sher ortho ebong shudhu apnar kachei shahajjo prarthona kori. So we seek help only to God. True worship or servitude or ibadah is understood by some to constitute the greatest degree of humility and self-effacement before God, which is necessary in order to recognize one's complete reliance upon Him. Prokhito upashona ba dashotto holo additiyo isharir kathe otishoy binomro chitte nijeke emon bhabe upasthapan kara jeno tashu mukhe amitte shomusto ahunkar tek kara jaye. আর এটা তখনই সম্ভব হয় যখন কেউ নিজেকে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কাছে পরম স্রষ্টার কাছে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেয় দি এক্সপ্রেশন অফ সার্ভিচিউড নেসেসারিলি প্রিসিডস দ্য স্টেটমেন্ট দ্যাট ওয়ান সিক্স হেল্প ফ্রম গড সিন্স ওয়ান ডাজ নট সিক হেল্প ফ্রম এ কিং উইদাউট ফার্স্ট একনলেজিং দ্য কিংস পাওয়ার অ্যান্ড সভরেন্টি এই আয়াতে পঞ্চম আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গডের কাছে বা অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাওয়ার আগে তার তার কাছে নিজেকে দাস হিসেবে নিবেদন করা হয়েছে এর কারণ হল যে কোনো সম্রাট বা শাসকের কাছেই সাহায্য চাইতে হলে প্রথমে সেই শাসক বা সম্রাটের আধিপত্য এবং ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিতে হয় তারপর তার কাছে সাহায্য চাইতে হয় তো এই আয়াতেও আমরা সেই একই এটিকেইট বা প্রোটোকল দেখতে পাচ্ছি Now verse number 6. First the Arabic. Ihdina al-sirat al-mustaqim. English translation. Guide us upon the straight path. Bangla. Apni amadir sharul path pradushun kurun. The Arabic word ihdina means guide us and as-sirat means guide us. path or way, and al-mustaqim means the straight. So this whole verse means guide us upon the straight path or guide us to the straight path. Arbi shabdo ihdina ortho hotse amadir pradoshan korun ba purichalito korun. Aswirat shabdir ortho holo path ba rasta. Ebang al-mustaqim shabdir ortho hotse sharol ba shathik. Tai ei ayater ba bakker ortho holo apni amadir সরল বা সঠিক পথ প্রদর্শন করুন 
Guide us can be understood as a prayer for perseverance in following the straight path and thus for continued aid and for being made firm in following the way of truth, since it is mentioned in the Quran as well, in, the, in another verse. For those who believe and perform righteous deeds, their Lord guides them by their faith. It's in Surah 10, verse number 9 of Al-Quran. তো পথ প্রদর্শনের এই প্রার্থনাকে বিবেচনা করা যেতে পারে প্রতিনিয়ত সঠিক পথে চলার এক সংগ্রাম হিসেবে যেন ঈশ্বরের কৃপায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা যায় কারণ কোরআনে অন্যত্র আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাসী এবং সৎকর্মশীল তাদের প্রতিপালক তাদের ইমান আনার কারণে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করে পৌঁছে দেবেন সুখ সমৃদ্ধিতে ভরা স্বর্গীয় উদ্যানে যার পাদদেশে প্রস্রবণ সমূহ প্রবাহিত হবে দি রিকোয়েস্ট ফর গাইডেন্স অলসো ইমপ্লাইজ সিকিং টু বি লেড টু গড হিমসেলফ অ্যান্ড দাস এ ডিজায়ার ফর ইন্টিমেসি নিয়ারনেস অ্যান্ড নলেজ অফ হিম অ্যান্ড লাভ ফর হিম অন দি ইন্টালেকচুয়াল লেভেল ফলোয়িং দ্য স্ট্রেট পাথ ক্যান বি আন্ডারস্টুড টু মিন ইউজিং ওয়ান্স গড গিভেন ইন্টেলিজেন্স কারেক্টলি ইন অর্ডার টু রিচ দ্য ট্রুথ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কাছে সরল পথের দিশা চাওয়ার মাধ্যমে আসলে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর অর্থাৎ তার নৈকট্য লাভের এবং তার সম্পর্কে জানার ও তাকে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা বা তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করা হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে চিন্তা করলে সরল পদ বলতে মহান ঈশ্বরের দেয়া বুদ্ধির সঠিক ও যথোপযুক্ত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছানোকে বোঝানো হয়েছে সো উই অল নিড টু সিক হেল্প ফ্রম গড অ্যান্ড উই অল নিড টু প্রে টু গড সো দ্যাট হি গাইডস আস টু দ্য স্ট্রেট পাথ তাই মহান অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কাছে অর্থাৎ আল্লাহ সুবহান ও তালার কাছে আমাদের সকলেরই প্রার্থনা হওয়া উচিত হে মহান ঈশ্বর আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন The straight path indicates a clear road with no crookedness or deviation. From a religious perspective, it is a middle way that avoids worldliness on the one hand and extreme asceticism on the other hand. It thus connotes a way of life that combines the outward way of the law with the inward way of spirituality. Sharal Padh Bolte, Amun Ek Shoja Shapta Padh Ke Bojana Hotche, যাতে কোনো প্রকারের বক্রতা বা অস্বচ্ছতা নেই ধর্মীয় দিক থেকে চিন্তা করলে এটা এমন এক মধ্যম পথ যেখানে একদিক থেকে দুনিয়ার অন্ধ মোহ ত্যাগ করতে হয় অন্যদিকে চরম পর্যায়ের বৈরাগ্যকেও প্রত্যাখ্যান করতে হয় তাই এর দ্বারা এমন এক মধ্যবর্তী রাস্তাকে বোঝানো হচ্ছে যার ভেতর বাহ্যিক ধর্মীয় অনুশাসন এবং আধ্যাত্মিক সাধনার মেলবন্ধন ঘটেছে The Islamic community or Ummah is thus described as a middle community in Al-Quran, Surah number 2, verse number 143. Uh, it's a community that follows a middle way in action, ethics, thought, and all aspects of life. In describing the straight path, there is a famous hadith attributed to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in hadith book, in hadith books. ইসলামি সমাজকে বা উম্মাকে তাই আল কোরআনে একটা মধ্যমপন্থী সম্প্রদায় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যারা কথায় কাজে চিন্তায় এবং নৈতিকতার দিক থেকে অর্থাৎ জীবনের সব ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা বা মধ্যবর্তী রাস্তা অবলম্বন করবে এবং সকল ক্ষেত্রেই চরম পন্থাকে এড়িয়ে যাবে তাই ইসলামকে অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে সকল ধরনের চরম পন্থাকে অবশ্যই অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে তাই আজকাল আমরা দেখছি যে এক্সট্রেমিস্ট সেই এক্সট্রেমিস্টদের সাথে আসলে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই সরল পথের বর্ণনা দিতে গিয়ে হাদিসের বইয়ে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনাকারীগণ একটি বিখ্যাত হাদিস উদ্ধৃত করেছেন হাদিসটি বেশ সুপরিচিত তো আমাদেরকে তাই কোরআন এবং মহানবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের দিক নির্দেশনা মেনে চলতে হলে অবশ্যই অবশ্যই মিডল পাথ বা মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করতে হবে ইফ উই ওয়ান্ট টু অর ইফ এ ট্রু মুসলিম ওয়ান্টস টু ফলো আল কোরআন অ্যান্ড দ্য সুন্না অর গাইডেন্স অফ প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম 
he or she should always try to stick to the middle path. The, that famous hadith that I mentioned goes like this. God has set forth a parable of a straight path that is surrounded by two walls on both sides with several open doors within the walls covered by curtains. A caller on the gate of the path calls out, O oh people, stay on the path and do not deviate from it. So, hadith te rukum onikta, je Allah ekti upama diya chen emon ek sharol pather, jar ubhoi pashe duti diyal roe chen. আর দেয়ালগুলোর মাঝে বেশ কিছু দরজা আছে যা পর্দা দিয়ে ঢাকা সে পথের ফটকে একজন আহ্বানকারী ঘোষণা দিচ্ছে হে লোক সকল এ সরল পথ বরাবর চলো এদিক সেদিক গিয়ে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেও না মিন ওয়াইল এ কলার ফ্রম দ্য ফ্রম অ্যাবাভ দ্য পাথ ইজ অলসো ওয়ার্নিং এনি পার্সন হু ওয়ান্টস টু ওপেন এনি অফ দোজ ডোরস হু ওয়ান্ট টু ইউ ডু নট ওপেন ইট For if you open it, you will fall through. Had this continue, God says, On no dike, She shorol pother upor dariya thaka, Ek jon auvhan kari, Jara dorja khulte chai, Tadir ke shatur ko kore bol chhe, Toma der shorbona shok, Dorja gulo ek dom khul vena, Karon jodhi tomra dorja khola chesta karo, Ta hole er bhetod diye toma der patun ghodbe. The straight path in this hadith, is Islam. The two walls are the limits set by God, while the doors refer to what God has prohibited. The collar on the gate of the path is the book of God, while the collar above the path is God's admonishment present in the heart of every Muslim. A hadith bornito shorol potti hotchi Islam, ebong dupashir deyal duto mahan ishore deya shima rekha jalonghun korte tini nishet koratsen. ফটকের পাশের আহ্বানকারী ঈশ্বরের প্রেরিত ঐশী পুস্তক অর্থাৎ আল কোরআন আর রাস্তার উপর দাঁড়ানো সতর্ককারী হল মহান ঈশ্বরের প্রদত্ত বিবেক যা সকল মুসলিমের অন্তরে রয়েছে যা সকল মানুষের অন্তরেই রয়েছে আসলে সো উই মাস্ট নট ডেভিয়েট ফ্রম দ্য স্ট্রেট পাথ তাই এই সরল পথ থেকে আমাদেরকে কোনোভাবেই বিচ্যুত হওয়া যাবে না Some see the straight path as a reference to the Quran itself while others say that it refers to Islam or to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oneker mote shorol pod bolte ekhane khod Al Quran ke bojano hoyeche, karo mote Islam ke bojano hoyeche, abar karo mote eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam er dike ingit korche. To be on the straight path as usually presented in the Quran can also be understood as walking with God to God. Al Quran এর বর্ণনা অনুযায়ী সরল পথে চলা বলতে মহান ঈশ্বরের পানে তারই দেখানো পথে অগ্রসর হওয়াকে বোঝানো হয়েছে কারণ বিশ্বাসীরা যেন অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে পারে এটাই হচ্ছে সরল পথের উদ্দেশ্য দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ মেনশন ইন কোরআন সুরা নাম্বার ফোর ভার্স নাম্বার ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ আল্লাহ উইল শিওরলি অ্যাডমিট দোজ হু বিলিভ ইন হিম অ্যান্ড হোল ফাস্ট টু হিম টু হিজ মার্সি অ্যান্ড বাউন্টি and will guide them unto himself upon a straight path. Quran is Surah No. 4, Ayat No. 175, which is the first one, 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 সরল পথ প্রদর্শন করবেন বা দেখাবেন সো আই কনক্লুড দ্য থার্ড পার্ট অফ 